you strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha Sắp tới lễ rồi, không biết anh em đã được nghỉ lễ chưa, hình như bữa nay là được nghỉ lễ rồi đó anh em à Nghỉ lễ 2 ngày, mùng 1, mùng 2 Còn nếu anh em nào mà đi làm thứ bảy thì chắc là thứ bảy mới nghỉ Ok, thì bữa nay sẽ làm cái đội hình uh, bom s với lại thiên sứ theo yêu cầu của nhiều bạn ha Gặp ngay một bạn đánh mây bom với s khá là trâu nè Nhìn uh, skin bóng khá là đẹp ha Chắc là level cũng to đây em mà thì uh, sẽ đánh thử xem như thế nào uh, Dự kiến là khá là lâu đây Tại vì mây với bom thì nó gọi là nhây khỏi hỏi rồi uh, Chỉ có điều là mây với bom thì nó hơi sợ con boss lửa nếu mà s uh, đam đủ to thì vẫn câu được ha Còn s uh, bình thường thì uh, gặp con boss lửa rao 7, rao 8 thì có thể năng là hẹo đó Tại vì uh, mây nó đưa về nó hồi máu liên tục Còn ở đây mình đánh uh, bom với lại thiên sứ thì thực chất là để bút uh, cho bom nó để nhanh thôi Nó chịu hồi được nhiều bom Nhưng mà um, về late game thì nó vẫn bất lợi hơn con mây Tại vì uh, thực chất là nhiều nó vẫn có thể giết được boss lửa nhưng mà mình nghĩ là tầm 10 hiệp đổ lại thôi Chứ còn về sau mà tầm sau 10 hiệp mà nó ra con boss lửa thì có khả năng là mây nó có lợi thế hơn ha Cái này còn phải tùy vào cái nhân phẩm của boss nó ra Chứ còn hai cái đội hình này thì thực sự nếu mà không ra con boss lửa thì nó sẽ đánh rất là lâu Rất là lâu tại vì s nó đã gây đam tới tận giữa game lận à, Sau đó thì cái lượng bom nó sẽ gắn bên mình thì thiên sứ nó sẽ chịu hồi bom liên tục giết còn bên kia thì mây nó sẽ đưa về cái lượng bom nó sẽ được sinh ra đảm bảo cái lượng bom nó đủ thời gian để nó được triệu hồi ha mỗi bên thì nó có một cái uh, uh, cái 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 ưu điểm riêng nhưng mà con mây thì về lết game khi mà boss nó quá trâu ấy, thì nó sẽ có cái tác dụng là đưa boss về liên tục thì có khả năng đối thủ sẽ bị thua trước thì có khả năng là ăn được cái kèo là À, khi mà đối thủ bị đuối đam thì mây lần trước mình cũng có một cái đánh một cái trận à, có mây nó gắn rồi đó à, thì thì phải mình nhớ là là có một trận mình đánh à, gặp một đối thủ đánh mây cũng được con mây nó gắn khá là căng đó thì à, trận này sẽ làm theo yêu cầu của anh em ha à, làm vòng sáng nhiều quá thì anh em có vẻ chán rồi à, qua nay là qua tháng 9 rồi hình như mùa mới rồi đó anh em mà mùa mới thì không biết là có sự kiện gì hay ho không đợt này như sắp trung thu sắp trung thu thì khả năng là là, là sự kiện trung thu nó ra đó thì, uh, để chờ xem là nó có gì hay ho không ha uh, sẽ trải nghiệm thêm sau ở đây thì uh, làm thử cái đội hình này đi xem như thế nào Nói chung là đánh về cái mặt bom với lại thiên sứ thì cần phải lên uh, lên chấm cao anh em mà bom nó cần phải lên chấm cao và được bao quanh bởi nhiều thiên sứ chấm cao nó mới ngon nha lúc đó nó đẻ mới dữ dội á nó chịu hồi bom liên tục luôn mà bom là bom đấy toàn một bom cối không à đó thì uh, qua mùa mới rồi lại chuẩn bị một uh, cây cúp uh, tiếp thôi thì anh em nào xuyên thì cày lên cao thì lượm được mấy cái hòm cũng ngon ha Còn đợt này đánh cúp thấy ỏi quá Đánh lâu quá nè Đánh lâu Mà đa số là đánh khống chế thì Đánh khống chế thì cảm giác nó nhanh nhưng thực chất cũng không nhanh lắm đâu Dàn co cũng cũng câu kéo như gặp hai cái đồ hình đánh cái bộ này thì thôi chứ nó lâu khỏi hỏi luôn á Đánh mà càng về sau mà nó không ra con boss lửa nhiều đó thì khá là hoại khá là hoại đó không hề đơn giản ha bởi vậy cho nên là giờ đa số anh em là kiểu như là thích đi uh, hợp tác hơn kiếm hòm chứ còn là uh, đi uh, đánh cạnh tranh thì nó cũng hoại quá không biết là sau này có update thêm cái tính năng gọi là vừa vừa cạnh tranh vừa đi hợp tác vừa đi cạnh tranh được hay không nó ngon hơn chứ giờ thì chắc là đi hợp tác nhiều thì À, đâm ra lại, lại cũng hơi chán game tại vì hợp tác cái đấu chơi được trừ phi lập thêm nick khác chơi thì cũng hơi ngoại ha đó thì ở đây à, đây mình sẽ sao chép nhiều con tăng trưởng đi đại khái là đánh cái đội hình này thì 
thì sẽ cố gắng đẩy thiên sứ vào những cái vị trí đẹp sau đó thì đưa bom tiếp xúc nhiều với thiên sứ thôi thì xây tới lúc đấy thì thôi rồi xây chừng nào nó lên chấm cao nhất có thể thì mình cảm giác mình lượng đam nó ổn thì đưa ra thôi có vẻ như Uh, trận này gặp một cái đối thủ ngang tầm đó anh em mà Rít đam với lại level bóng có vẻ như là ngang tầm đó Cái lực đam thấy nó có vẻ như là uh, Tương đồng ha về Tương đồng nhau Hứa hẹn là một trận đấu Khá là căng đó Nếu mà boss lửa không ra nhiều thì đánh cũng lâu nha Ở đây thiên sứ lên chấm rất là cao rồi nè Nhưng mà bom thì uh, Hai con bom mình nó làm sao quá chỗ hai thiên sứ kia mà có bom năm là cũng ngon nha nhưng mà bom năm nằm hơi xa thiên sứ à, phải điều chấm thêm anh em mà thì à, đánh cái đội hình này chỉ sợ có vót lửa thôi nó phá hết cái dàn bom là coi như là mất hết cái lượng đam về lết game thì à, sz nó không còn bắn được mạnh nữa à, đây gặp âm dương nè về lết game thì nó không mạnh đâm ra là phải nhờ một con bom rất là nhiều nhưng mà bom gặp vót lửa nó phá hết dàn bom là coi như là toa chứ còn nếu mà trường hợp không có bót lửa thì mình nghĩ là hai cái đội hình này sẽ đánh rất là lâu trầu lắm anh em ạ trầu đó thì được cái là đánh cái dạng đội hình này thì chỉ sợ đúng con bót lửa thôi còn con bót âm dương thì coi như là không sốc đam được khó ha khó sốc đam rau thứ tư này còn con âm dương này có vẻ khó sốc đam thì coi như là đội hình nó bị vỡ thôi như anh em đánh mây thì không sợ bị vỡ đội hình chứ còn đánh cái kiểu mà thiên sứ thì ví dụ như mình đang điều được bom với lại thiên sứ vào những cái vị trí đẹp gặp con bóng âm dương nó đổi cái thì nó cũng hơi mệt mỏi đó hơi mệt mỏi nói chung là đánh với mây thì nó có vẻ nó vẫn là ổn hơn nó vừa có cái lượng khống chế kiểu như là có cái lượng ngăn chặt quái đó. quái nó bị đưa về thì nó vẫn ngon hơn còn thiên sứ thì nó có cái lợi điểm là chịu hồi bom nhanh thôi nhưng mà gặp con bót lửa thì uh, gặp con bót lửa thì uh, nếu mà bót lửa tầm 10 hiệp trở xuống thì nó có vẻ nó vẫn cân được bên kia thì không cân được nhưng mà về sau thì con mây nó lại cân được ha Tại vì về sau thì có khả năng là có thiên sứ thì cũng không giết được không anh em mà cần đó thì uh, đây con âm dương nó ra nè âm dương ra thì khả năng bị đổi cao bên kia cũng bị đổi ha hai bên đều bị đổi thôi vì đánh cái dạng đội hình này thì chỉ có mấy anh đài mới có khả năng gọi là sốc đam được con bot chứ còn mấy anh em Việt Nam mình thì đa số là tới SLS 11 là hết đát ít ai mà đầu tư thêm ha có cũng có nhưng mà ít nè. ở đây đội hình nó không được đẹp lắm anh em trên thứ sáu nó nằm hơi sai vị trí là cái con bom với cái con bom sau nó nằm hơi sai vị trí nếu mà nó nằm ở giữa hai con thiên sứ năm kia thì ngon này À, không được đẹp lắm ha ở trước mình lên được những cái con bom 7 với thiên sứ 7 nó bút vô bắn rất là khét nó để nó chịu hồi bom ra thôi rồi luôn như mưa thì đợt này con bót lửa đâm ra nó nó ít ra cho nên là cái con bom này nó đang được chơi nhiều à, có một cái bộ có một cái bóng gọi là bóng tịch hóa thì nó sẽ cao tơ được nó sẽ gọi là à, đưa hết cái dàn bom này đi rất là nhanh nhưng mà nó cần phải lên level 9 thì chơi nó mới ổn áp anh em mà à, hình như mình có rồi nhưng mà mới level 8 mà để khi nào mà lên được level 9 thì sẽ tìm cái đội hình phối với game tịnh hóa nhưng mà tại vì cái con tịnh hóa đó nó chuyên biệt quá nó chuyên biệt về 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 khống chế tường với lại bom quá đâm ra là nó không được xài tại vì nếu mà gặp những cái đội hình mà không đánh tường với bom thì coi như là toan rồi ví dụ như con mây thì nó không bị ảnh hưởng chỉ có con bom thì này như vậy bên kia thì chỉ có bom thì bị ảnh hưởng bởi con tịnh hóa thôi chứ mây thì nó không có ảnh hưởng gì cả tâm ra là nó hơi bị hát hội ha hơi bị hát hội đấy ở đây lúc này thì cũng được được nè anh em chắc là đẩy chấm thêm lên rồi bắt đầu vô đội hình thì giữ lại thôi vô đội hình thì, thì giữ lại thôi nhưng mà hôm nay thiên sứ năm hơi xấu ha hơi lọc cạch chỗ này có một con bom 6 ăn được hai thiên sứ rồi và con s nó ăn hai thiên sứ cho nên là cái grid đam của nó lên rất là nhiều ha à, ở đây thiên sứ nó bị mất kích hoạt nó chỉ còn tốc đánh thôi nè tí nữa mình lên lại thiên sứ anh em sẽ thấy hình như nó lên tới gấp đôi đi gấp đôi cái số hiện tại luôn đó anh em à đó lên 60 mấy ngàn luôn nè 
600 mấy chứ Còn hồi nãy không có thiên sứ thì là 300 mấy thôi Gấp đôi luôn anh em à Thiên sứ nó bút cái sát thương bảo kích đó Bút cái sát thương đam vàng nó nổ lên rất là to Bút cho SL ha Rất là ngon đấy Thì ok khúc này có lẽ là đã vào form đội hình rồi thì để xem con bot khóa nó ra nó khóa cái con thiên sứ thì mình để dành cái con sao chép ha anh em phải để một con sao chép ở trường hợp mà gặp con bot khóa này thì có sao chép thì nên giữ lại để nếu mà nó khóa vào thiên sứ thì mình còn sao chép được cái con thiên sứ hai để kích hoạt lại cái hiệu ứng của thiên sứ nó bút cái lượng sát thương bảo kích cho con sờ nó bắn cho nó mạnh ngon phết đó ok thì nếu anh em coi video clip tới đây thấy hay đừng quên để lại cho mình một like một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha cảm ơn anh em rất là nhiều sắp tới chắc là con mùa mới thì nó sẽ có một vài cái hay ho mình sẽ kiếm xem có cái gì mới mới mình làm thử xem đợt này hơi bận cho nên là cái lịch ra video nó nó không có được đều lắm ha thì sẽ cố gắng sắp tới thì tranh thủ à, tranh thủ ra đều lại cho anh em à, tại vì cũng cũng nhiều thể loại làm rồi đâm ra là đang hơi hơi bí ý tưởng một vài đội hình thì anh em cũng có yêu cầu chơi một vài bóng như là bóng kỵ sĩ các kiểu thì nó thực sự là nó nó bị ra khỏi meta rồi đánh nó cũng hơi khó khi mà gặp những cái bộ khống chế thì đánh nó hoài phết anh em mà hơi hoài ha đây con sợ hồi nãy là bút hai thiên sứ thì nó lên 600 mấy thì phải còn ở đây bút một thiên sứ thì nó chỉ có 400 mấy thôi anh em mà bằng bạn bên kia luôn chứ ảo à, thật bạn bên kia không có thiên sứ bút vào nhưng mà À, cái lượng nổ đam nó là tương đương bên kia lên được 176 số bên mình mới có 75 số ha thì con bó tiếp theo là con bó đẻ thôi thì trận này chắc là đánh sẽ rất là lâu tại vì uh, không thấy bó lửa ra thì đánh còn lâu lắm bó lửa phải ra thì mày ra kết thúc được trận đấu chứ bó lửa không ra thì nó rất là lâu cho nên là uh, chắc là mình sẽ cho tiếng nhạc vào cho nó đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên một xíu ha để nhanh tốc độ trận đấu một xíu tại vì khúc này là mình thấy là mình cảm nhận là mình vô đội hình là vậy là ổn rồi à, không nên xây tiếp anh em mà để vậy là nó bút nó, nó triệu hồi rất là nhiều bom rồi khúc này thì nếu mà không ra con bót lửa thì bao nhiêu nó cũng chơi được chơi được ha chỉ sợ con bót lửa ra thôi đấy thì uh, ok nếu em coi video clip tới hay hay thì quên để làm cho mình một like một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha Cảm ơn em rất là nhiều anh em có chia sẻ gì thì có thể để dưới phần comment mình sẽ thực hiện tự để xem là mình uh, coi cái cập nhật lần này có gì hay ho hay không Ok chúc anh em coi video clip vui vẻ ha